വെൽക്കം ടു ക്യൂൻസ് വ്ളോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിൽ ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെ നാല് രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഒരു ഫ്രീ ഹാൻഡ് മെത്തേഡാണ് അതിനായി ആദ്യം നമുക്ക് ബോട്ടിലൊരു ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഗീസോ അല്ലെങ്കിൽ വാൾ പെയിൻറ്റ് അത് വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ആദ്യം ഒരു കോട്ട് അടിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ബോട്ടിലിനെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അതിന് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ മൊത്തം ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കാം അത് പല സൈസിലുള്ള റൗണ്ട്സ് നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം എല്ലാ ഡോട്ട്സും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി നമുക്കതിനെ കളർ ചെയ്ത് നീറ്റാക്കാം ചെറിയ ഡോട്ട്സ് നമുക്ക് രണ്ട് തവണ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ക്ലിയർ ആയി വരും ചില ഡോട്ട്സ് നമുക്ക് മൂന്ന് തവണ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫിനിഷ് ആയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഷെയ്ഡും കൂടി കൊടുത്ത് അതിന് ലൈറ്റായിട്ടൊരു ത്രീ ഡേ എഫക്റ്റ് പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈറ്റ് ആഷ് കളർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത മിക്സ് നമുക്ക് ആ ഡോട്ട്സിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു മൂണ്ട് ഷേപ്പിൽ അതിൽ ഹാഫ് മൂണ്ട് ഷേപ്പിൽ ലൈറ്റായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഡോട്ട്സിനും ഈ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടും സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള മൂടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടിൽമേ വരച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സർക്കിളിന് മുഴുവൻ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ സർക്കിളിനെ നമുക്ക് ഒരു ത്രിപ്പിൾ സീറോ ബ്രഷാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് 
കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ടോ മൂന്നോ തവണയായിട്ട് ഒന്നും കൂടി കളർ ചെയ്ത് നീറ്റാക്കുക ഫസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റ് ഡോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റായിട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേർഡ് മെത്തേഡ് അതിനായി നമുക്ക് ഒരു മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് പിന്നെ കനം കൂടിയ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ഇവ ആവശ്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലേക്ക് മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് അതുമേ പലതരത്തിലുള്ള സർക്കിൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കണം കത്രിക ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കത്തി പോലുള്ള ഉപയോഗിച്ചോ നമുക്ക് ആ സർക്കിൾസ് വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് കനം കൂടിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലായിരിക്കണം ഇത് നമുക്കൊരു സ്റ്റിക്കർ പോലെയാണ് കിട്ടുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് വേർതിരിച്ച് ബോട്ടിൽസിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് മൊത്തത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു തവണ കൂടി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പെയിൻറ്റ് എല്ലാം ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പതുക്കെ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഊരിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചെറിയ മാസ്കിങ് ടൈപ്പ് ഊരിയെടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് പതുക്കെ അടർത്തി കൊടുക്കുക അരികവശം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതിനൊരു പോയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് അരികവശത്ത് ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് ലൈറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക പിന്നെ മുന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫോർത്ത് മെത്തേഡ് അതിനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്റ്റെൻസിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റെൻസിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഈ സ്റ്റെൻസിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ സ്റ്റെൻസിൽ ബോട്ടിൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റെൻസിൽ പതുക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുക സ്റ്റെൻസിൽ മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ക്ലിയർ ആവാത്ത സർക്കിൾസ് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നീറ്റാക്കി കൊടുക്കാം ഇതിനും മുന്ന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നാല് ബോട്ടിൽസിൻ്റെയും വർക്ക് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക